What's up, guys? Welcome back to the 15 minutes every day. How to speak English fluently? I'm Queen from Drama Center. Nice to see you again. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 15 phút mỗi ngày luyện nói tiếng Anh và mình là Queen đến từ trung tâm ngoại ngữ Đà Nẵng Marvel. Và hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi livestream này. Và hôm trước thì mình gặp nhau vào thứ bảy đúng không? Và hôm nay là thứ ba, rất là một tuần đã, đã qua rồi đúng không? Qua một cách rất là nhanh chóng luôn. Và bây giờ hiện tại thì mình live stream vào thứ ba thì thứ năm sẽ có Thomas thì Thuận sẽ live stream cùng với các bạn nhé. Tại vì hiện tại là tụi mình đang ở khá là xa nhau đấy. Nên là bởi vì cái dịch bệnh này kinh quá, nguy hiểm quá nên là tạm thời là mỗi người mỗi nơi rồi và chưa có dịp để hội hộp lại với nhau nên là bây giờ cũng mong cho tình hình dịch bệnh qua đi rồi mọi người cố gắng giữ sức khỏe thật là tốt để chúng ta có có cơ hội gặp nhau và tương tác trực tiếp với nhau nhiều hơn các bạn nhé. So if you there, please say hello and comment something to me. Nếu các bạn có đó thì các bạn say hello hay là các bạn comment, comment gì đó, có kể cái gì cũng được để cho Quyên biết là các bạn đang xem cùng với Quyên nhé để chúng ta bắt đầu cái buổi livestream này. Ok, hôm nay thì thời tiết là khá là nắng nóng đúng không nào? Tại vì đang ở quê nên là thời tiết khá là nắng, nắng và nóng. Thôi kệ cũng mong nắng được ngày nào mừng ngày đó cho con cái con đó nó nó chết bớt đi các bạn nhỉ. Ok, nó vui thôi. Các bạn đó thì các bạn chấm hay là comment gì đó với Nguyên cho Nguyên biết nhá. Và trước khi để bắt đầu cái buổi livestream này thì Nguyên à, nhắc lại lịch livestream cho các bạn biết nhá là có hai khung giờ livestream là khung giờ trưa và khung giờ tối hàng tuần. Khung giờ trưa thì vào lúc 11 giờ 30 cỡ này đây là sẽ vào trưa thứ ba thứ năm thì sẽ có Nguyên hoặc là Thomas Tài Thuận sẽ livestream cùng với các bạn đọc truyện bằng tiếng Anh hàng ngày. Còn buổi tối thì vào lúc 9 giờ 45 và 10 hoặc là 10 giờ thì sẽ có cô Phương và cô Điệp sẽ livestream và chủ yếu tập trung vào cho các bé tương tác cho các bé các cái học toán bằng tiếng Anh này cũng như các học hát bằng tiếng Anh đấy các bạn ạ, à, khá là hay và bổ ích. Nếu các bạn um, bận hay là các bạn không thể theo dõi trực tiếp được livestream thì các bạn có thể xem lại vào fanpage học tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng nhá. Xin chào bạn Tiên Phạm. How are you today? Miss Tiên Xin chào Naring Ren. Okay, how are you today, guys? What's up, guys? Or how's it going? Or how are you doing? Đó là có nhiều cách để các bạn chào hỏi nhau đúng không? Thay vì mình nói how are you thì hôm bữa mình có quyên có nhắc đó là how's it going? Gì nữa nhở? What's up? Hoặc là gì nhở? How are you doing? Có rất là nhiều cách đúng không? Nên là các bạn cứ thay đổi với nhau nhé. Xin chào Thomas. Miss you much. Long time no see you. Ok, và sẵn tiện đây thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn luôn là bên trung tâm tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ Đà Nẵng Marvel là đang tổ chức các cái buổi, một buổi, một lớp học và homeschool trực tiếp, uh, sorry, online cho con, các bé từ 7 đến 14 tuổi ấy. Và trong cái quá trình đó thì lớp học thì hoàn toàn miễn phí các bạn nhá, sẽ học online và học sẽ qua phần mềm muốn trong công khá là bổ ích và tiện lợi cho các bé luôn Là ta khỏi đi ra ngoài hay là sợ dịch hay là sẽ nắng nóng như thế tại nhà và qua một cái smartphone hay là laptop gì đó thì các bé có thể học được và lớp học này hoàn toàn miễn phí các bạn nhá học hoàn toàn bằng tiếng Anh và trong đó thì các bé từ 7 đến 14 tuổi thì sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với giáo viên hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn và học các kỹ năng về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội qua các bài hát hay là các cái kiến thức hay là các cái ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành ấy. nói chung là khá là hay và bổ ích cho các bé và sẵn và luyện luôn cái kỹ năng tư duy cho các bé rất là hay và nếu phụ huynh nào mà có cái gọi là muốn ấy, muốn và có mong muốn là được cho bé tham gia học thì có thể comment trực tiếp ở đây quy sự giải đáp cho các bạn cũng như là các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage nhé Ok và cái lớp homeschool học thử này miễn phí này thì vẫn đang diễn ra các bạn nhé sẽ có hai khung giờ vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần buổi tối các bạn nhé Ok xin chào Phạm Thị Dương cần lâu ngày quá Dương nhỏ Xin chào Văn Phú Ok I think now we start the topic right now và bây giờ chúng nghĩ thì chúng ta bắt đầu cho biết ngày hôm nay nhá xin chào chính bạn đang xem ạ à. các bạn cứ hello hoặc là chấm hay là như thế nào đó cũng được miễn là các bạn chấm nên để cho quyên thấy các bạn đang xem nếu các bạn không không có chấm đây là vì sợ là cái comment nó bị ẩn nên là quyên không thấy được các bạn nên không có thể tương tác hay nói chuyện với các bạn được ok now I think we start right now before the, now we start the topic I think I we should begin with the vocabulary ok và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần từ vựng trước nhá và topic and the topic for today is You can cross. You can cross. Đây. Các bạn nhìn nè. Để chưa nào. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đây. Từ đầu tiên. Traffic. Traffic. Để chưa nào. Các bạn thấy rõ không ạ? Nhấn âm một các bạn nhá. Traffic. Traffic. Âm cuối này, âm cuối là K này. 
Được chưa nào? The movement of vehicles on the road or highway in traffic. So what does it mean? Please translate to Vietnamese for me, please, guys. Các bạn dịch ra giúp em với nhá. Từ này khá là quen thuộc đúng không? Mấy đi từ nào nó là một danh từ các bạn nhá. N là danh từ nè. Cái đọc nè. Traffic. Traffic. The movement of vehicles on the road or highway. So what does it mean, guys? Khi các bạn cái từ này các bạn hay nghe gì nhỉ? Traffic jam đúng không? Traffic jam là gì các bạn nhỉ? Là kẹt xe đúng không? Người ta gọi là traffic jam là kẹt xe. Còn bây giờ từ traffic không là gì các bạn nhỉ? Các bạn đoán xem thử nào. What does it mean, guys? Khá là dễ đúng không? Traffic các bạn để ý nha. Hai năm tiếp này mình nhấn vào tiếp số 1 này. Traffic, traffic. Đi chưa nào? ABC, traffic và âm cuối là âm K thì cho nên các bạn các bật hơi ra các bạn nhé Tại vì khi mình phát âm mà mình không phát âm cuối ấy, thì nó tưởng tượng các bạn tưởng tượng như mình nói tiếng Việt không có âm đầu ấy, nên là nó hơi khá là khó nghe một xíu thì trên nào cố gắng lên các bạn nhé có lên nào Nine Ren mình gọi thì bạn Nine Ren là Na nhá Ok giao thông good job đúng rồi chính xác và từ này có nghĩa là giao thông đúng luôn traffic có nghĩa là giao thông các bạn nhá lại nha traffic giao thông được chưa nào Ok rồi, từ tiếp theo, the next one Cross 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 To move from one side of something to the other side So what does it mean? It is the verb Nó là một động từ các bạn nhé Xin chào cho Nguyên Nguyễn nhé Sự di chuyển của xe cổ Đúng rồi, chính xác Rồi, và từ traffic đó có nghĩa là giao thông luôn nhé Cho Nguyễn nhé Rồi, lại nào, bắt đầu lại nào Cross Cross Chỉ nào, cuối làm S này Cross To move from one side of something to the other side So what does it mean cross? Um, guys, các bạn ơi Từ này có nghĩa là gì? Nó động từ đúng không? Khá là dễ nha Cross something Là gì nhỉ? Đơn giản đúng không? Có nghĩa là băng qua Thì chứ nào mình băng qua Thường bây giờ trong cái chủ đề này thì mình nói là gì? Băng qua đường ấy các bạn Băng qua thì chứ nào cross something Là băng qua cái gì đó Ví dụ như là gì nhỉ? Cross the yard Cross là no, cross do là gì băng qua sân đúng không? Cross the street là băng qua đường kiểu như thế. Na đúng rồi Na nhá. Good job Văn Phú đúng luôn. Well done everyone. Đúng rồi các bạn làm tốt lắm chính xác nhá. Rồi từ tiếp theo nè. Từ này crosswalk crosswalk như thế nào crosswalk a place on the road especially one where there is a lot of traffic at which vehicles must stop to allow people to walk across the road ok tự xem nào what does it mean guys từ này khá là dễ xin chào anh mai cửa hoàng ạ châu nguyễn đúng rồi châu nguyễn ơi cái này cái cái, cái chữ in um, mình nói mình nhắc lại cho châu nguyễn một xíu nhá cái chỗ này là chữ in in nghi ấy là nó nó bổ sung cho cái này thôi nên là bạn chỉ cần việc là gì bạn chỉ ghi tiếng việt ra cái từ in đậm này có nghĩa là gì thôi châu nguyễn nhá để khỏi mất thời gian của bạn nhá ví dụ như là lúc nãy là cross là bạn chỉ ghi là băng qua là được rồi bạn nhá ok bây giờ nào crosswalk khi tiếng này tiếng anh mỹ các bạn nhá tiếng anh người ta sẽ đọc crosswalk nó tròn hơn tròn môn xí nhá crosswalk vậy mình học có hai cái đọc thứ nhất là gì ạ crosswalk hoặc là crosswalk đều được các bạn nhá rồi what does it mean guys từ này thì ở các cái đường phố đông đúc ấy là rất là hay có cái này để cho nào ngồi cái này có nghĩa là zebra crossing các bạn có nghe cái từ zebra crossing thì nó quen hơn đúng không zebra là gì các bạn nhỉ là con ngựa đúng không ngựa gì ngựa vằn đúng không crossing là băng qua đúng không băng qua con ngựa vằn thì nói gì ở đường phố thì các bạn sẽ rất hay gặp cái này crosswalk nó là một danh từ các bạn nhá văn phú chính xác đúng rồi good job văn phú nhá crosswalk hoặc là zebra crossing có nghĩa là vạch kẻ đường cho người đi bộ được chưa nào cho nguyễn đúng rồi để cho nào mình nói mình có thể tạm dịch ra gì ạ crosswalk có nghĩa là vạch kẻ đường cho người đi bộ các bạn nhá ok xin chào trọng mây phượng long time no see you miss you and so much my partners nhớ đồng đội quá các bạn ạ <cười> tại bây giờ là mỗi người mỗi nơi rồi nhớ đồng đội nhớ lớp nhớ trung tâm quá ok tiếp tục nào signal signal nhá một các bạn nhá signal actions sounds or objects used to send a message so what does it mean signal nó là một danh từ các bạn nghe dần nào 
So what does it mean, guys? Signal actions là gì các bạn nhỉ? Hành động đúng không? Sounds có nghĩa là âm thanh đúng không nào? Or objects là gì? Một cái vật thể nào đó được chưa nào? Used to send a message là gì? Được dùng những cái này này, những cái hành động này hoặc là âm thanh này hoặc là gì ạ? Những cái vật thể này được dùng để ạ? để gửi đúng không gửi một cái thông điệp hay là một cái thông báo hay là thông cáo nào đó đặc biệt mình có thể dạy là thông điệp nào đó rồi các bạn đón xem này có nghĩa là gì các bạn nhờ cho nguyện đúng rồi chỗ đi bộ qua đường đúng rồi nhá rồi bây giờ tôi signal qua đây xin mình na tiếng hiệu rồi bạn na là tiếng hiệu rồi còn bạn khác thì sao nhờ còn bạn còn bạn khác thì sao có ai cái kiến khác không signal actions là một cái hành động những hành động này những âm thanh này hoặc là những vật thể được dùng để làm gì ạ? để gửi cái thông điệp đúng không? đó chính là gì? đặc biệt là trong gì ạ? in some emergencies, trong cái trong cái nhiều trường hợp khẩn cấp ấy là cái này nó rất là quan trọng luôn. đó chính là báo hiệu hoặc là dấu hiệu các bạn nhá. thì trên nào lại nhá. signal âm cuối là l các bạn cố gắng công lửa lên. signal no thì trên nào đó chính là dấu hiệu hoặc là báo hiệu nhá. ok And it's time to review all the vocabularies. Bây giờ là thời điểm cho các bạn nhé, thời gian cho các bạn các bạn ghi lại những từ vừa rồi. Không biết các bạn còn nhớ không nào? There are totally four vocabularies. Có tổng cộng là bốn từ đúng không? Rồi bây giờ các bạn thử xem nào. Và thử xem ghi ra bốn từ lúc nãy nha. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi các bạn ghi thì mình xin nhắc lại là là bên trung tâm đang tổ chức cái homeschool nhá, lớp homeschool tại mình thấy rất là hay và bổ ích cho các bé luôn từ 7 đến 14 tuổi nên là các phụ huynh nào mà có bé tầm ở tuổi đó có thể đăng ký cái lớp học homeschool này hoàn toàn miễn phí tại trung tâm các bạn nhá. Và lớp học online qua cái phần mềm 4.0 rất là tiện lợi luôn. Và trong cái lớp học đó thì các bé sẽ được tương tác trực tiếp bằng tiếng Anh luôn và được học các kỹ năng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều bằng tiếng Anh hết rất là hay và thú vị nên là các phụ huynh nào mà có có bé trong buổi tối là nên tham gia mình khuyên là nên tham gia các bạn nhé tại vì miễn phí mà nên các bạn cứ thử ok rồi bây giờ không biết là các bạn có ghi được lại bốn từ vựng này không nhỉ khá là quen thuộc đúng không và dễ thôi không khó lắm đâu rồi bây giờ Nguyên sẽ hướng dẫn ôn lại nhá từ đầu tiên crosswalk Crosswalk có nghĩa là vạch kẻ đường cho người đi bộ đúng không nào? Crosswalk có nghĩa là vạch kẻ đường cho người đi bộ hoặc là người ta có thể dùng là gì ạ? Zebra crossing, zebra crossing hai từ đều được nhá các bạn nhá. Rồi tiếp tục nào. Cross is the verb. Cross có nghĩa là băng qua đúng không? Băng qua băng từ bên này qua bên kia đường ấy. Rồi tiếp tục. Traffic, traffic có nghĩa là là gì nhỉ các bạn là gì giao thông đúng không traffic là giao thông rồi từ tiếp tục signal có nghĩa là gì nhỉ các bạn mới nói xong ấy tín hiệu hoặc là báo hiệu hoặc là dấu hiệu hoặc là ký hiệu đều được luôn nhá đúng rồi good job na bạn na và bạn châu nguyễn luôn chính xác luôn good job everyone ok i think it's time to start the topic right now bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái số biết ngày hôm nay nhá khá là đơn giản thôi như lúc nãy nguyên có nói cho các bạn là gì nhỉ số biết ngày hôm nay là gì nhỉ you can cross là gì ạ bạn can là gì nhỉ có thể băng qua đúng không bạn có thể đi qua đường rồi bây giờ có cái gì trong đó nào what happens chỉ có chuyện xảy ra trong cái chủ đề này để xem nhá đầu tiên introduction là gì nhỉ giới thiệu đúng không do you have walk to school or the park Cross, sorry, you might have to cross the street to get there. Lại nhá, introduction. Do you have walk to school or the park? You might have to cross the street to get there. Rồi, tự xem. Các bạn dịch nhá, bây giờ là bây giờ thời gian cho các bạn dịch đây. Rồi, dịch nhá. Bây giờ Nguyên xin nhắc lại lưu ý một xíu là trong quá trình các bạn dịch á, là tại vì cái này là dịch chủ yếu là gì quan trọng nhất là các bạn hiểu được cái thông điệp nó muốn gì nó muốn nói gì không nhất thiết là các bạn phải dịch trăm phần trăm từ tiếng anh nói chung là quê vi không nhất thiết là các bạn phải dịch là hoàn toàn tiếng anh có bao nhiêu chữ thì chuyển qua tiếng việt là bao nhiêu chữ không nhất thiết nhé các bạn phải dịch, nắm được cái ý của nó nói cái gì và các bạn chuyển lại thì các bạn miễn là gì người ta hiểu được và nói chung là mục đích của giao tiếp là gì mình hiểu người ta nói cái gì và người ta hiểu mình nói cái gì đúng không hai tên hiểu nhau là được nên là các bạn không quá là cầu kỳ hay là khắc khe là phải là một trăm phần trăm chính xác theo từ tiếng anh nên là các bạn cứ hiểu được tiếng anh nó nói cái gì thì các bạn dịch kỹ nghĩa theo ý của các bạn thôi ok dễ đúng không nào khá là đơn giản thôi không khó lắm đâu các bạn thoải mái nào tự tin đi lại nhá introduction 
Hello, xin chào Hương. My beloved students, the introduction to you have walk to school or the park. You might have to cross the street to get there. Rồi, phần đầu tiên là gì nhỉ? Phần giới thiệu đúng không? Là có một câu hỏi, các bạn hỏi xem. Câu hỏi này họ hỏi cái gì các bạn nhỉ? Có bao giờ bạn đi bộ đúng không? Walk là đi bộ đúng không? Go by foot là đi bằng chân ấy. Người ta gọi là đi bộ. Có khi nào, có bao giờ hoặc là có khi nào bạn đi bộ đến trường hoặc là park là đến công viên đúng không? Park là công viên. Có nào bạn đi bộ đến trường hoặc là công viên chưa? Đi chưa nhỉ? Bạn như là chắc có lẽ là bạn phải cross the street là gì băng qua đường đúng không để get there to get there là gì? để đến đó đúng không rồi để chưa nào na bạn đã từng đến bộ đến trường hoặc công viên đúng rồi như dịch luôn cái phần này nhá phần giới thiệu có bao giờ hả là bạn có khi nào bạn đi bộ đến trường hoặc là công viên chưa và có lẽ là bạn phải băng qua đường để đến đó đúng không? thì tất nhiên là đến một nơi đó mình phải băng qua được cái đường đó để mình mới đến được cái nơi mà mình muốn đến đúng không nào? Ok, good job cho Nguyễn nhá, bạn Na đúng luôn, chính xác. Xin chào chị Thanh Tuyền, à. long time no see you, lâu ngày quá em không gặp chị Tuyền. <cười> ok, dễ đúng không? Rồi tiếp tục nào. Some streets are busy with traffic, other streets are not busy. Ok, cũng dễ luôn, đâu khó đâu nhỉ? đơn giản thôi. Tại vì các bạn qua nào là các bạn hiểu được nó nói cái gì là các bạn nói lại thôi nhá. Some streets are busy with traffic, other streets are not busy. Su su, bạn đã từng đi bộ đến trường hay công viên chưa? Xem, tại vì con này có hỏi là các bạn phải thêm cái chưa vào các bạn nhá. Bạn phải băng qua đường để đến đó. Đúng rồi, su su nhá. Rồi bây giờ tới câu này nào. Some streets are busy with traffic. Cái từ busy này thì nó khá là quen thuộc đúng không nào? Từ busy này thì hồi mình thường thì mình nghe khi mình gặp cái từ này thì mình luôn luôn có lẽ chắc có lẽ là đa số chúng ta sẽ luôn nghĩ tới từ busy là từ bận đúng không? So are you free? Are you free right now? No, I'm busy. Là ồ oh, không. Ừ, hôm nay mày mày rảnh không ấy? Không, tao bận lắm. Tức là tất cả các chúng có lẽ là đa số chúng ta là nghĩ từ busy này là bận. Nhưng mà trong trường hợp này trong ngữ cảnh này thì mình cũng khó, khó dịch là bận đúng không? Ví dụ nếu mình dịch là bận thì người ta sẽ khó hiểu. Bởi vì sao? Streets là gì? Đường phố đúng không?